皆さんこんにちは前回のレポートでは「すごたか」の概要と「試し切り」などをご覧いただきましたが今回は「手動の高枝バサミとの比較」や「電源の操作」などをお伝えしたいと思いますでこれは同じくアルスさんの「手動の高枝切りバサミですねでこれも同じようにこうシャフトがこう回るのでまあ使いやすいですねで、まあ、高柳特有の枝を切った時に例えば実のなってる枝とかを掴んだまんまね、えー、下ろし下に下ろせるという機能がついていますこちらにはこのような機能はありません切った枝はバツンと落ちてしまいますこれの特徴はこっちでも握れるし、まあ、補助として見えるかなこっちのレバーを使うことができるので両手を使うとかなり力を入れることができますこれはかなり伸びますのでこのようにシャキーンと伸ばすとこのぐらい長くなりますこんな感じで使うことができますこれだとこれが4メートルのスタッフですからまあ普通 4.2 メーターぐらいまでは私の身長でも届くという感じですまあこれが伸縮になる必要があるかどうかはまあ分かりませんけれども道具を使い分ければいいんじゃないかなと思います。まあ別の道具として捉えた方がいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと届かないぐらいなもんだったら、このカーボン製の、えー、高枝切りバサミは、これはね、重宝してます。とても軽いんです。片手で、もちろん、先っちを積むとかそういう作業が楽ですねちょっと積むとかでこれはあのつかみ機能がついてますので枝を落とさないで持ってこれるこういうところをこう切ってこう持ってこれるってことですねで使ってて思ったんですけどこの操作部とこの刃の部分が離れてるとちょっと切ってても怖さが軽減するというか恐怖感が薄れますよね例えばこういうのだとここで切るとするとね万が一指切ったらどうしようとか思うと思うんですけれどもこれはまあ対象物が向こうの方にあるので、まあ、自分の手を切るっていうことはまずありま,ありませんよね例えばここに刃がついてたとしたらあまり怖くないですよねここで動かしてもだからこの EP720 そのまま使うのはねちょっと怖いっていう場合にはこの刃が少し先にあればねあまり怖くなくて使え,使えるんじゃないかなこの辺とか,かこんなシャフトの長さの電動バサミがあってもいいかもしれませんねまあ電源の入れ方としては電源入れて待ってもう一回なったら握れば開くとこれ同じですこちらもでこれで開くと同じですね一回握って待ってるとこの口が少し狭まる機能があるんですねこれだとちょっと細くなる細いものをたくさん切る場合はストロークが短い方がいいので刃が少し閉じた状態になりますこれも同じことができます握って一回待つ一回なったら離すと狭くなりますね握って一回なったら離す
これで離すと狭くなるもう一度握って2回になったら離すと広くなるこちらも握って2回になったら離すと口が広くなるということですそれと、えっと、こちらも同じですけれども使わない状態で3分間放置するとピーッとなりますでさらに7分間放置すると自動的に電源が切れるというふうになってます完全に電源切りたい時は閉じてこの状態で電源をオフにすればオフになりますこちらも同じです作業して終わったら握って電源を切るこれで電源オフですスリープと電源オフを使い分けるといいかと思います、まあ、詳しくは取扱説明書をお読みくださいこの部分は EP720 と同じなのでこの先を付け替えてあの刃を取り替えれば EP720 として使うことももちろん可能なんですねこれを外してねこの部分を外してえー、この EP720 の刃を付け替えれば EP720 としてこの状態で使えるということが説明書きしてありますそれから、えー、あと替え刃もありますので切れ味が悪くなったら刃を変えることができますこれで引っ掛けて落とすって感じですね。こんな感じですかね。ご視聴ありがとうございました。